പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ഇലുസ്റ്റേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലുസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദാൻ ഡേറ്റ് താഴെ ട്രയൽ ബാലൻസും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണോ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ദെൻ വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കാരേജ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാലറി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ബിൽസ് റിസീവൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റാണ് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സെയിൽസ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ക് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സിന് അവർ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇങ്ക് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ബാങ്ക് അസെറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾക്ക് ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റങ്ങൾക്ക് പി എന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾക്ക് ബി എന്നും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വാസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഇനിയും സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ തൊള്ളായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ആൾറെഡി സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും തൊള്ളായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാനുള്ളതായത് കൊണ്ട് അതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലും കാണിക്കണം ദെൻ റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി
ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നും ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനും ന്യൂ പ്രൊവിഷനും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനോടുകൂടെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതും ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും പ്രൊവിഷനും മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിൽഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ പി എന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ ബി എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐറ്റങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇനി എഴുതേണ്ടത് പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പർച്ചേസസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ഏറ്റവും താഴെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് എഴുതി എമൗണ്ട് എഴുതണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് വൺ തൗസൻഡ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വെയ്ജസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നേരിട്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം കാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് അതിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളില്ല ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഐറ്റം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം വലിയ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം സൈഡാണ്
റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇനി ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മൈനസ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ന്യൂ പ്രൊവിഷനും ഇതിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും ന്യൂ പ്രൊവിഷനും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ട്രാൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ടു തൗസൻഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ദൻ അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇങ്ക് ആണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിനോട് കൂടെ അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഇങ്ക് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൻ ഇനി വരുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം വലിയ ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ബി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിനോട് കൂടെ ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നേരിട്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി വരുന്നത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ദൻ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു അസെറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ബിൽഡിംഗ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റാണ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്
ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി അതിനുശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡായിരുന്നു കൂടുതൽ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ദൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റീസും അസെറ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തി ടോട്ടൽ ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലിസ്റ്റേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്ത ഇലിസ്റ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇലിസ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാ